ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കറിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുകട്ടിയുടെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാവയ്ക്ക നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കയ്പ്പ് കാരണം മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും തന്നെ മിക്കവാറും പാവയ്ക്ക ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പൊക്കെ കുറച്ച് അത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിക്ക് അരിയുന്ന അതേ രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു സവാള കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാളയും ഇതേപോലെ തന്നെ പാവയ്ക്ക അരിഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ച് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാം അപ്പോൾ സവാളയും പാവയ്ക്കയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്കയും സവോളയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാവയ്ക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ സാധാരണ മെഴുക്കുവരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സവോളയും പാവയ്ക്കയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഒരു പാനിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാവയ്ക്കയ്ക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പാവയ്ക്കയ്ക്കുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് മുട്ടയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ മുട്ട ചിക്കി പൊരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു സൈഡിലത്തേക്കാക്കിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ഒന്ന് ഒരു പകുതി വേവായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ പാവയ്ക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ഒരു പച്ച മണം വരും കാരണം പാവയ്ക്കയും മുട്ടയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരികയില്ല അപ്പോൾ ഒരു അതിനാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് കുക്കായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാവയ്ക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ പാവയ്ക്കയുടെ മെഴുക്കുവരട്ടിക്ക് അപ്പോൾ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പൊക്കെ ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പാവയ്ക്ക ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റും പാവയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റും രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു രുചിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ